¿Qué le pongo? No, eso es lo más que le puedo entregar. Lo estuve haciendo no, ahora, pero no sé cuánto me habré sacado. ¿Qué le pongo ¿De qué? ¿De qué? ¿De física? Yo la reviso todas. Hello, good afternoon. Good, uh, good evening, sorry. Hello. How are you? How are you? Hello, Oli. ¿Qué tal? Good. Hello, Minor. Hello, Carla. Hello, teacher. Good evening. Good evening. Tenemos, tenemos Hello, una, buenas noches. Una duda existencial con Francisco. Mm -hmm. En la pregunta número uno del examen 7, que dice, what this machine do? Es what does, does this machine, ¿verdad? Mm, ya lo voy a ver. Um, lo que pasa es que a él le da error, pero a mí me salió bien. ¿Cuál parte? Es dos, dos. Es el examen siete, la número uno. ¿Qué, qué pasa? Eh, ¿Será la tarea siete? Eh, sí, sí. Ah, ok. No es el examen, no es el examen de Metro, sino que la tarea. El examen ya lo terminé yo. Yo igual. Yo ya lo terminé, pero no sé cuánto me saqué. Voy a ver cómo... Ah, yo creo que hay una, una, una pestaña donde dice progreso. Yo en la tarea me, me, me dio problema en la primera. Es que hay una que se lleva Ah, es un documento de Word, así como todos los que haces. Ok. Eh, what do you have, eh, Olympia, for number two? ¿Qué pusiste tú? No, eh, Yo puse. Eh, ahorita le digo porque no las tengo. What does, what does this machine? No, no sería. Eh, entonces no, no es la dos, no es la pregunta número dos. No, es la uno. Ah. No, what does, what, what does, does this? Mm -hmm. What no. does this Exacto. machine do? La dos es who does, who does cheese mix on Saturday. Mm -hmm. Mm -hmm. Esa Correct. es la dos. La tres es how no, no, many... No, diga, no nos digas toda la respuesta. Ah, a... <risa> Porque Uy, si no la han hecho, ya, que lo hagan. Ya me había emocionado yo, Carlos, y yo okay. así, bien rápido. <risa> ok. Ok, esa era la duda, la número uno. Sí. Ok. What en la parte de progreso dice, ¿verdad, machine... Carlos? Uh -huh. A mí me aparece... Sesión 1, 20 de 20, 96. Y la unidad 2, si él decía... Ok, ya, ya te voy a averiguar dónde está, pero creo que ahí bajo progreso. Ajá. Ok, hello, good afternoon, Francisco, Pablo, hello. Hi. Hello, good afternoon. Hi, good afternoon, good afternoon. Good afternoon. Good, good evening, sería mejor, right, because it's already... Good evening. Good evening. Uh -huh. good evening. Ok, all right, excellent, good job. So let's get started. Uh, we're going to go ahead and review a little bit today. Uh, it's it's more like a review okay all right so let me show you photo number eight all right ¿Quiénes hicieron ya la tarea número ocho? ¿Algún, alguna duda sobre la ocho no del tema de ayer simple past okay photo for the lesson number eight is basically telling me, tell me about a past event that you had, write about a past business event using the simple past and yes or no statements, okay? Consider the following question. Where did you go? What did you eat? Who did you meet? Did you make new contacts, etc. okay? 
So remember yesterday, the voy a enseñar la, la presentación que, que, que vimos al final. For example, we were talking about uh, my business party, Christmas party. Uh, I went with my company. We had the Christmas party, okay? We had a wonderful dinner and ate uh, a lot of food. We sat down in round tables and enjoyed the drinks. I won a Christmas present in the raffle. I drank champagne with my boss. I danced a lot with my coworkers, all right? So basically, I am telling you about a past experience, right? So that's exactly what you have to do for photo number eight, okay? So tell me about a past experience. Remember to use verbs in the past, simple past, right? Regular verbs and irregular verbs. Okay, so pregunta sobre el foro. Foro número ocho. No? Okay, all right, very good. So let's go to the book. What are we going to see today? We're going to review, okay? We are on page 25. We're going to review vocabulary and we're going to be able to engage in a small talk using a variety of topics. ¿Qué quiere decir small talk? Small talk. Es pequeñas palabras. Eh, no palabras, sino que conversaciones. Pequeñas conversaciones. Mm -hmm. Correct. Like maybe uh, when you're in the, in the elevator, right? Ese tipo de conversaciones cuando estás con un compañero, tal vez en, sentándote, tomando agua. Uh, maybe you're in the elevator. Okay, so we're going to talk about uh, small talks. Now, small talks is something short, short conversation. A few questions. Hello, good morning, how are you? How's the, uh, it's, it's raining a lot, right? Yes, it's raining a lot, okay? Or maybe, what did you do for your vacations? Okay. So something like that. Very good. Small talk. Okay. So, but before we go there, I want to review a little bit. Okay. So let's review what we have done for unit number two. Okay. Hasta donde estamos. En la, lo que hemos visto en la unidad dos. Unit number two. Okay. So we saw that the topic is socializing. Socializing. Okay. Class number six, Monday, que vimos industry vocabulary, okay? For example, where do you work? Uh, I work for Coca-Cola of El Salvador. What industri industry are you in? We are in the beverage industry. How many branches does your company have? We have three branches in El Salvador. One in Santa Ana, one in San Miguel, and one in uh, La Libertad. Where are your headquarters? Our headquarters are in, located in Ciudad Merlio, Santa Tecla. Very good. So we were talking about industry vocabulary. Okay. Do you remember industries? Que tipo de industries existen? Do you remember? Textile industry. Textile industry, okay? Por lo menos tienen que saber su propia industry. Okay? Beverage okay. industry. Minor, what industry are you in? Full industry. Good. Ana, what industry are you in? Resource industry. A resource? Human resource? Recursos humanos, dijiste? Tourism. Ah, tourism, I'm sorry, okay. Tourism, very good. Pablo, what industry are you in? Technology industry. Very good. Um, Maria, uh, what industry are you in? 
Uh, Harold, what industry are you in? In automotive industry. Automotive industry. Very good. Excellent. Okay. Very good. Okay. Here's a list. Well, ya le voy a dar una lista de, de industries. Okay. Um, so that is class number six. Eso es lo que hicimos el lunes. Number seven. Class number seven. Tuesday. We talked about the simple present, okay? So we use do, do, and WH. WH questions and present. Now, this is present because the verb to be is in the present, okay? And questions with do, okay? So this is present. Where do you work? Pablo, where do you work? I work in a precision company. Very good. And Minor, where do you work? I work in Nestle. Okay, Nestle, very good. Luis, where do you work? I work in uh, Pepsi. Good, excellent. So the, the answer is in the present, right? Ustedes usan el verbo normal, normal, I work, I work in, okay? Está en el presente. Uh, what is, what, what are your positions in the company? También podemos decir, what are your responsibilities in the company? Who are you accountable to? I am accountable to the shift manager, okay? Do you enjoy your job? Yes, I, I enjoy my job. I like my job. Okay, very good. So this is class number seven. We talked about the simple present. Class number eight, ayer, we talked about the, the past. Talk about a social experience, okay? We talked about maybe you went to a conference, you went to a seminary, you went to a dinner, Okay, where did you go? What did you eat? Who did you meet? Y después podemos usar did, okay? Did you make a new contact? Did you enjoy the event? Okay, so hablamos de diferentes tipos de preguntas. ¿Cómo se llaman estas? Preguntas abiertas. In English? WH question. WH question. Okay. Or you can say information question. And this, ¿cómo se llaman estas? Yes or no question. Yes or yes no, no questions. questions. Correct. Very good. Yes or no questions, right? So here the answer is, is going to be, yes, I did. Now, si me, si me dan el verbo auxiliar did, mi respuesta va a tener el mismo verbo. I did. Yes, I did. No, I didn't. Okay? It's the same. Okay? Si me dan do, yo respondo con do. Si me dan did, respondo con did. Okay? All right, very good. So this is what we did yesterday, okay? And question answering these questions can help you for photo number 8. Okay? All right, so vocabulary that we saw in unit number two. Uh, do you remember this? Uh, this is this was from unit one, but yo sé que sería un buen repaso. Uh, what do you do, Francisco? I am in charge of, I am responsible for. Uh, uh -huh. I am in charge of the inventory of the warehouse. Very good. David, what are you responsible for? Excuse me, please, teacher. Uh, finish the sentence. I am responsible for, what do you do? Uh, no, I don't know. Acabo de entrar, no sé lo que están viendo. Okay, ese es un repaso de la unidad uno. ¿Te acordás? 
I am in charge of, I am responsible for, okay? And then you have to finish with the verb, right? ¿Qué hago en el trabajo? I am in charge of calling customers. I am responsible for training new clients, okay? ¿Qué es lo que hacen ustedes? Okay, Danilo, what do you do? What do you do? In Hello, teacher. I am responsible. Yes, I am responsible for calling the customers. Excellent. Good job. Okay. Good job. So this is a review. A vocabulary that we saw, unit number two. Do you remember the difference between branch and headquarters? Do you remember? Yes. Okay. Let me ask some questions. Uh, let's say, uh, Luis, do you work in a branch or the headquarters of your company? Sorry, teacher. ¿Te acordás la diferencia? Vocabulary, branch, headquarters. Remember? Esto ya lo vimos. Yes. Lo vimos esta branch. semana. Branch? Do you remember? Uh, branch, dijimos que era, uh, hablábamos de los, de los branch manager, por, por ejemplo. Mm. No, no personal, es como, sino estamos branch hablando son de... Son como sucursales de la empresa y hardware son las sedes. Es como la, la base de, de, la, de una agencia, por así decirlo. Exacto, así como dijo Minor y como dijo Luis. Branch es uh, sucursal, headquarters is the main office, the central office, okay? So, eh, creo que me recuerdo, eh, Luis, you work for Pepsi, right? You right. work for Pepsi, okay? Now, ¿dónde trabajas? Branch or headquarters? Branch. Okay, very good. Minor, you work for Nestle, Nest, Nestle, Nestle. Mm -hmm. Do you work in a branch? In a branch. Do you work in yes. a branch? Yes. Okay, very good. In Switzerland. Nice. Okay, Harold, where do you work? I work in Grupo Q. Oh, nice. Uh, where do you work? In a branch or a headquarters? In a branch. Nice. Okay, excellent. Okay, another vocabulary, industry vocabulary. Okay. No se les olvide el vocabulary, todo lo que vemos. Deberían de darle un repasito al libro, eh, especialmente el vocabulary. All right, very good. So repeat after me. Beauty and personal care industry. Okay. For example, Avon, Vidal Salon, you know. Uh, head and shoulders. Next. Good. Next, the construction industry. Construction industry. For example, Olympia. Example. Construction Castaneda. Okay, good. Holcim. Talked Holcim. about Holcim. Very good. Next, the textile industry. The textile industry. Okay, very good. Uh, for example, Francisco conoce esa industria más que todos. Where, uh, tell us a few companies. Haynes, uh, Fruit uh -huh. of the Loom. Eh, Intratex, Intradesa, Il Casa. Nice. Good, good. Or Parda. La volada en Frontier. Frontier. <laughs> Frontier. <laughs> good, good job. Thank you, Francisco. All right, next. Telecommunication industry. Telecommunication industry. For example, we say um, claro. Telefónica, Claro, claro. Star. Okay. Digicel. Digicel, all these companies. Telcel. Yes. Very good. E, finance industry. 
The automotive industry. The automotive industry. For example, Harold works for a group of cool. Okay. Excel Motor and also uh, parts, right? Uh, Impresa Repuesto, etc. The packing, the packaging industry. The packaging, packaging industry. industry. Very good. The beverage industry. The beverage industry. The beverage industry. The tourism industry. The tourism and industry. industry and pharmaceutical industry. The pharmaceutical industry. Very good. Right now, with the with the vaccines for the coronavirus, this is a very important industry in the world right now, right? Yeah. Very good. Okay. More vocabulary verbs. Uh, verbs. Repeat, manage. 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 Supervise. Supervise. Oversee. 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 Report to. Report to. Manufacture. Manufacture. Very good, excellent. Okay. So remember the vocabulary. When you want to describe, que lo que yo hago, I manage, I supervise, I oversee, I report to. Okay. You want to describe more about you. All right, excellent. Let me see. We have another one. No, hasta ahí. Okay, let's go back to the book. Let me erase this. Good material. Let's go back to the book and let's work on some exercises. Okay, exercise number two, choose three topics. So you're going to work with another person, right? Choose three topics for a small talk. ¿Qué quiere decir small talk? Para lo que se acaban de incorporar. What is small talk? Like a small conversation, right? So, choose three good topics for small talk. Three, you consider inappropriate. Discuss your choices. So, ¿cuáles serían buenos para small talk? ¿Cuáles no serían buenos para un small talk? Okay. So, eso lo van a hacer juntos, okay? You're going to do it with, with another person, all right? So, look at the topic. Ya hay una pregunta. Sería sabio hablar de esto. Sería apropiado. Small talk, conversation, okay? So, you're going to do exercise number two. And you're going to do exercise number three. Bueno, two, three, and four. Exercise number three says, think about three other good topics for small talk. So, maybe here... Piensen de otros temas. ¿Cómo iniciarían una small talk? Okay. Eh, puede ser en, con amigos, con trabajo, eh, en el trabajo. Okay. So, what other good topics that you would like to, you think it's good to talk about? Okay. And then you can practice the conversation. Exercise number four. Okay. So, let's see. David. Tú vas a leer aquí la conversation. You're, you're going to be speaker A. Okay. And let's see. Um, eh, Maria, you're going to be speaker B. ¿Estás ahí? Are you there? Yes. All right, very good. Yes. So let's, let's practice this conversation. Okay. Excuse me, where is the conference? Maria, right here. It is on the second row. Thanks. By the way, are you attending too? Yes, I am. Very good. Okay. So two people speaking at work. All right. Now, what you're going to do is 
maybe elijan un tema de lo que ustedes pusieron aquí en las cajitas and make a small conversation. Okay? Talk, make a small conversation with someone. Okay? Sobre ese tema. Right? Imagínense que se acaban de encontrar en el, en el elevator o en el lobby del trabajo o en la oficina. And you guys are friends, you co -work. You're going to make a small talk. All right, very good. So, questions? Preguntas? Eh, teacher, Exercise 2 en el, en el ejercicio 2, solo le vamos a poner como un cheque un cheque eh, de qué plática es la que sería recomendable o mm -hmm. vamos a hacer toda la expresión. No, solo check. Only check. For example, aquí te dice, look, ponerle un cheque o una X. Which one is appropriate? Which one is inappropriate? Okay. All right. Okay, let's go to groups. Okay. Salud. All right. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Hola. Ahora, ahora sí. Ahora sí. Hoy se me escucha. Sí. Ok, perfecto. Ok, okay entonces, ¿tiene el libro? Sí. Okay. Ah, pero me, me quedé en eso que no sé en qué página estamos. Es que estamos no me carga. En la 25. Ajá. No me carga hasta la 23, me carga. Ok, entonces si gusta yo la voy a compartir pantalla. Ok, Ok. ¿Sí logra ver mi pantalla? Okay. Yes, sí. Ok. Sí le logro ver. Eh, exercise 2. Choose three goals topic for a small talk and three you're consider inappropriate discuss your choice with choice. partner. Okay. Tres, tres eh, conversaciones buenas o agradables para poder... Eh, entablar y, y tres que no, ¿verdad? Ajá. Ok, entonces la primera. Location is your company near the tra trade center. La vamos a seleccionar, ¿verdad? Sí, sí. Solo vamos a seleccionar tres con chequecitos, las que son uh -huh. apropiadas para tener una conversación. Ah, ok, sí, yes. Ok, eh, el primer tema, vaya, uh -huh. menciona location. Is your company near the la, trade ajá, la, la. ¿Qué opina usted? ¿Es una buena conversación? Sí, está bien. También me parece bastante company. Uh -huh. um, What uh -huh. are you responsibility at Rex Inc.? Sí, me imagino que hablar de las respons responsabilidades de la empresa, yo creo que sí es una, una gran, una buena conversación, ¿verdad? Sí, Entonces, solo tres vamos a escoger, ¿verdad? Tres buenas y tres eh, inapropiadas. Uh, uh, ya, yo creo que es aquí en la casi, quiero ver, en la casi penúltima es como jefe, ¿verdad? No. Bows, bows, bows es, I work on the train. What are you? Bows. ¿Verdad que es jefe? O, o, <laughs> creo que sí, teacher, nos puede ayudar. Bows es jefes, no. Eh, bosses, ajá, jefe. Bosses, ok. Ok. Mm -hmm. ah, okay. Entonces, ¿qué me parece ese de company, location y boss? Entonces, permítame, clase, esta es la número 8, 5, 6, 7, 8, 9, es la clase número 9. Entonces, ejercicio 2. Entonces, para nosotros sería company, sería apropiada, company, eh, Politic, politic, no creo que sería apropiado para no, estar hablando, política, o sea, no. muy extenso. 
como events sí. are you enjoying the seminar? Y no seminary? me gusta la política, sorry. <laughs> I don't like política. <laughs> ok. Mm, common events are you enjoying ¿Cómo te sentiste en, en el seminario también po es posible Fese, porque ah, sí, pregunta está cómo muy se bien, siente pues, se puede extender bastante en ello sí, sí, sí travel sí, sí, también larga yes ajá yes, sí. it's, it's long actividad sí because sí, you so... you talk about your activities that you like and also and also Hobbies. Yes. <laughs> sí. Yes, I think. I think tu trabajo, es, es, tu trabajo es, es, requiere muchos viajes. viajar mucho. Uh -huh. Uh -huh. Puede ser, ¿verdad? Porque es una pregunta cerrada, ¿sí o no? Ah, puede ser. Sí, good topic. Stop. Number six. Uh, are you making good money in your job? Inappropriate. ¿Qué piensa? Dice. Del, ajá, y... Que le, le pregunta, estas políticas son un desastre, ¿qué piensas tú? Pues va a ser como una plática bastante extensa. Sí, bastante extensa. Esa otra está más, más pequeña, mire. ¿Cómo? Are, are you enjoy the seminar? Sí. ¿Estás disfrutando del seminario? Sí, esa es como más corta. Como, sí, como le digo que sí o bien. que no. Eh. Ajá, ok. Puede ser eh, corta? The, the, the topic there, you have to put if it's appropriate or not appropriate. Para una posición. Ok. Uh -huh. Si es apropiada o no. Ah, ¿Así sí. la están haciendo? ¿Sí? Sí, sí. Ah, sí, sí ok, es, ok, así. very good. Este, sí, entonces. ¿Da para una respuesta o para apropiada. una plática corta? ¿O no es para una plática corta, sino que más larga? Entonces, ya es apropiada. Ya es apropiada. Yes. Dice travel. Una pregunta, teacher, ¿qué es EG? Yo que lo menciono bastante. Travel, coma, EG es un nombre. Ah, eh, es como, for example, es como algo por decir, como por ejemplo. Ah, ok. Does your job require a lot of travel? Hmm, veamos. Si el, si el trabajo necesita viajar un poco, pero... Hmm. Pero le pudiéramos decir, a veces... A veces, Siento que nunca. Sería más para una plática larga. Bueno, pero no sé. Sí, porque quizás tiene que explicarle. Sí, uh -huh. yes, ay, que A veces no. hay días, hay semanas, días, a veces sí. no puedo ir a tal lugar. Entonces, no apropiar. No apropiar. No, que si trabajas para un tirano. Ajá, o sea, habla, habla más de, como más de tu trabajo, de tu, de tu jefe. Sí, inapropiado. Sí, inapropiado. Huh? Likes. Do you enjoy outdoor activities? Hold on. Did you... Outdoors. Um, outdoors. Yeah. ¿Qué sería? ¿Qué significa outdoors? Como, o, ¿Y cómo uh, se pronuncia? Como, como fuera o algo por el estilo. Outdoors. Yes. Outdoors. Yes, teacher. Outdoors es eh, la naturaleza, eh, estar afuera, estar en. Como exteriores. Por ejemplo, actividades de outdoor pueden ser. libre, se podría decir. Como al aire libre, correcto. Uh -huh. Maybe camping. Oh, eso sería eh, disfrutar las actividades al aire libre. Uh -huh. Do you enjoy uh -huh. outdoor activities? Do uh -huh. you enjoy outdoor uh -huh. Uh -huh. Yeah, Check. Question appropriate. Check. Yes. Yes. Check. 
night. Okay, and five work number three. Think about three other those topics for small talk. Okay, minor. Aquí es donde vamos a, a, a elaborar tres este, small talks, o sea, tres conversaciones cortas o pequeñas conversaciones. ¿verdad? No, conversaciones no. ¿Qué dice la instrucción? Think about three others. Topics. Topics. Topics, temas. Topics, temas. Sería, sería oh, tres solo, temas, ajá, teacher. Sí, uh -huh. sí correcto. No de Correct. cantar, de música, etc. Ok. Mm -hmm. yes. Ok. Teacher, y estos, eh, eh, estos tres, eh, podemos hacer las tres conversaciones de, de esos tres temas, mm -hmm. o sea, eh, igual manejando el mismo tema o individual. No, es que no van a ser, en el ejercicio 2 no les está pidiendo que hagan la conversación. Todavía ah, no. Okay. El ejercicio 3, no, perdón, el 4, sí. Entonces, el 3, el que ven las cajitas ahí, es solamente Ajá. poner un tema. No es crear una conversación. Ah, ok. Solo es un tema. Ok. What other topics do you think are good for small talk? Ok. Uh, minor. Sería como las... Preguntas de la conversación 2, casi. Ajá, pero ¿qué tema? ¿Verdad, teacher? Sería como... como... Para un tema abierto tendrían que ser eh, temas agradables. El público, como te decía, de, de music and dance, film, room, room in the park. Ok, entonces el, el number one. Topics number one. Mm. Music. I like the room in the park. Podría ser, ¿verdad, Tisha? ¿Te gusta o gustas correr en el parque? No te escucho. Tisha. Mm -hmm. Eh, un tema podría ser eh, like like running in the park. Ajá. Uh -huh. Do you like yeah. running oh, in the okay. park? Do you running running in the park? No. Do you like? Si te gusta. You ah, need the you verb like. like. Do you like running? Okay. Running in the park. Sería uno, se soltaría en dos, sería. Eh, do you do like, like the work? Or do you like at the work? Eating the cake? Eh, también, tu trabajo, te gusta tu trabajo. Podría ser, do you, do you la, no, pero ocuparíamos siempre el... Solo el pongan el tema, buscar, sería, pongan, sería. pongan el tema y después una pregunta que, que ustedes preguntarían en, en Smart Talk okay. acerca de ese por tema. Por ejemplo, el topic um, sería work uh -huh. y luego questions. Uh -huh. ah, ok. Do you like your work? Do you like your work? Uh -huh. Okay, good, good. Chair, eh, pregunto, ¿cuándo o, o, o se puede utilizar how? How? Mm. Hablando de trabajo, siempre. O, ¿O en qué momento utilizamos how? How es cómo. Cómo. Mm. For example, how do you make a sandwich? How do you make a sandwich? Okay, how? 
So, do you Pero, like to drink coffee on the jail break? Huh? Eh, Podría ser. Teacher, es que yo, yo he, he visto. Like to drink coffee on the break? How do you make. How do you like your coffee? How do you like it? Teacher, yo me refería porque a veces he visto que escriben ho, pero no sé si es, si es la, la pronunciación. J o B. No, eso es job. 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 Ah, job. Okay. Eso es trabajo. Ah, eso es trabajo. Job. Ah, ok. Uh -huh. Y puedo utilizar job y work. Ajá. Pero ¿cómo sería la pregunta? El tema sería job. Job. Ajá. Uh -huh. And the question? Do you like Ah, ok. Ahí sería, por ejemplo, en, en questions, no se podría utilizar job. Sí. Uh -huh. Sino que ahí, ahí entonces tenemos que utilizar work. Puedes usar job or work. Job or work. Ok, teacher. What is the question? So the topic can be job or work, no importa cuál. But what is the question that you're going to ask to start a conversation? Para que ve. Hello. Eh, Hola, teacher. Hello, teacher. teacher eh, yes. I have a question. Eh, mm -hmm. En el punto número eh, cuatro, eh, tenemos que realizar una conversación entre nosotros del tema, uno de los tres temas que hemos elegido en el punto número tres. Yes, correct. Ok, okay. correct. Okay. Es, es, esa era la duda que tenemos. Mm -hmm. Ah, pues estamos, estamos bien, María. <laughs> teacher. Yes. Hello, yes. Eh, hemos elegido el, el tema de salud, no sé si está bien. That's fine. It's okay. Okay. So okay. you have to ask a question, right? You start a conversation ah, okay. by asking a question. Yes. Okay. Okay. Thank you, teacher. Okay. Vaya, okay, Mar... yo le toca a usted. Hoy le toca a usted. Como usted ya me respondió. Hi, Carlos. Hello. Hello. Okay, where are you? Did you finish? Yeah. Exercise one, ya terminaron? Yes. Exercise, well, two, exercise three? Yes. Finish? Yes. Good, good, yep. nice. Okay, and ¿qué temas eligieron for exercise number three? Uh, uh, I like, uh, I like, uh, I like, uh, si nos gustaba el café, si... Okay, so coffee, sí. coffee, the tema sería coffee. El coffee right. y uh, la otra parte era uh, si trabajamos desde uh, la casa. I like to work. Mm -hmm. Work, okay. Uh, your work. Mm -hmm. Now, you have to you have to make a question. How would you make a question to talk about that? To start a small conversation. Okay. I like to coffee. Okay, so usted quiere hablar conmigo acerca del café. Eh, podría ser así. You need a eh, question. Hi, Carlos. Uh -huh. eh, I like your coffee today. Mm, no, me tenés no. que hacer una pregunta. Eh, espera, a ver, pues. Yo la pregunta. Y yo las anoto, fíjate, pero no las tengo en la mano. I like your coffee. coffee? No. no. Así no, no puedes empe empezar la pregunta. Eh, con un sujeto. Uh, sería, what do you like coffee? Do. What do you like no, coffee? No, tienes que iniciar con do. Do you like coffee? Yes, that's correct. Do you like coffee? Uh -huh. eh, where do you work? Eh, acuérdense de las palabras, de las, las conversaciones que ustedes hicieron en el foro. Pueden usar las que ustedes escribieron en los foros. Ah. 
For example, uh, photo, photo number six, I think we were talking about questions. No, no number seven. Uh -huh. Uh -huh. Number seven. We're talking about questions in the simple present. So let me see. Uh, okay. es, me, me hicieron el número siete. El número siete de no. es Q. No lo han hecho. Ustedes dos. Iba a sacar el ejemplo de lo que tal vez ustedes ya habían escrito, pero sí. no. No, está. no, no lo hice. El de ayer, no. ¿verdad? Sí, no, no lo este he es hecho. El, siete. el de ayer fue el ocho. No, yo no lo no. hice. Hasta ahora no. me estoy acordando. No lo han hecho. Entonces, era el tiempo puede... pasado. I was happy having, por ejemplo, en mi caso, I was happy having a coffee. No, with el 7 no es el tiempo pasado. El 7 es el simple present. So, podemos hacer el simple present con do. Do you like coffee? Do you like your work? Do you like the weather today? Mm. Ah, voy a revisar porque son no, no lo hagan ahorita. Olvídense del foro. No, 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 yo te, no pero igual lo tenemos que hacer. Sí, pero no ahorita. Ese no es, no es, ahorita están haciendo el, este ejercicio del libro. Yo solamente Ajá. estoy acordando de do, pero no tienen que hacer el foro ahorita. Don't worry. Okay? No, so, es la que comienza con do y es what do you do. Ok. Um, so, the, si ustedes ven aquí en este ejercicio que hicieron en el, el 2, todas las, pela, la, las preguntas son cerradas. Ok. okay. Yes or no. Ah, uh, yes or no questions. Correct. So, ustedes pueden hacer lo mismo. Eligieron el tema número 1, coffee. Tema número 2, sí, work. work. Tema número 3, eh, work from home. Do you work is from home. Exacto. Do. Tiene que empezar de do. Do, do. do. do you work from home. Uh -huh. Do you work is from home. Uh -huh. Ok, uh -huh. good. So, ya tienen, una, ya tienen los tres temas ahí. Y una pregunta yes. para cada uno. Uh -huh. Right? So, exercise number uh -huh. four. Van a hacer una conversación ustedes. Con uno de esos temas. Ok. Ah, ya, 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 ya. me acuerdo. Esa yo y la hice en el foro. Ya me acordé. So, maybe talk about, talk about coffee. Or talk about do you work from home. Mm -hmm. And start the conversation. Siempre he, he, he pasado simple. Eh, sí. He pasado, pasado simple. simple. ¿Por qué he pasado simple? Que te uh -huh. estoy preguntando si te gusta ahorita todavía. Do you like coffee? Yes, I love coffee. Very good. Mm -hmm. Well, and then uh -huh. con continue the conversation. Continue the conversation. Yes, I love coffee. I am favorite macchiato. Okay, very good. So there you can you can start a conversation there. All right. And do I like coffee? Do, do you like coffee? Do. Mm -hmm. Correct. I love it, coffee. What is your favorite? The mochato. The mochato. Super delicious. Super delicious. Carlos, I love the coffee. I do. I love the coffee. Yes. Yes, I, I love coffee in the morning, uh, no sugar. I don't like sugar. Ay, no, qué aburrido, no. Um, Why? <laughs> Why, Carlos? No, I don't like it, I don't know. Why? I like, uh, my favorite coffee is uh, black. I like my coffee black. Uh, I know that I like doing sugar. I <laughs> Okay, very good. So, 
Exercise number three, you had to select different topics. Okay. What is a good topic for a small conversation? What do you think is a good topic for a small conversation? Algunos de los temas que ustedes pusieron. What did you put? One. Uh huh. Work. 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 Very good. So el tema is work. What is the question? Tienen que empezar una conversación acerca del tema. ¿Cuál okay. sería la pregunta? Pregunta cerrada. Where do you go out? Mm, where? Where? Do you work? Do you work? Do you work? Yes. Where do you work? Okay. Very good. Where do you work? Okay. Very good. Ahí está. So, pueden, pueden iniciar así. Hello. Hi. Nice to meet you. Uh, where do you work? Okay. Very good. ¿Alguna otra pregunta sobre este mismo tema, work? ¿Muchos tuvieron este mismo tema? ¿No? ¿No hay otra pregunta? No. no yo... yo escuché varios grupos hablando de este tema. Do you like your work? Who do you, who do you report to? Who do you report to? Yes. Puede ser si alguien que de la misma empresa, solo que tal vez trabajan en, en diferentes áreas. Diferentes áreas. Uh -huh. Who do you report to? Okay. Very good. All right. So ahí hay uno. Okay. Another topic. Some people were talking about uh, otro tema. To make a small conversation. Um, Company. Acerca de la empresa. Okay. So what, uh, what question can you ask? So company is the topic. What question can you ask? What's name, what's name your company on the work? Uh, what time? What time do you work? Do you work? Okay. Well I said, all right. What else? Company. A second impression. What, is, what huh? is your boss's position in the company? Do uh, location, location. Where do you work? Okay. Puede ser, okay. Tal vez no, no trabajo con esta persona. Eh, las, acabo de conocerla aquí en un café. Where do you work? Okay. Very good. Do you like meeting in the company? Uh, do you like what, minor? Meeting. Meeting. Meet, meetings. Meetings. Reuniones. Meeting. Meeting. Do you like meetings? Meeting. Okay. In the company. Okay. Puede ser. All right. Conversation. Quiero iniciar una conversación con alguien. Okay. Okay. It can be. Let's okay. go to. Huh? Do you enjoy work the Saturday? Do you enjoy working Saturdays? Okay. Good. All right. Alguien más tiene otro tema? Another topic? Do you like I love you coffee? I do you like coffee? Okay. I, yeah. Coffee. Okay. So, ¿cuál es la pregunta? Quiero iniciar una conversación con alguien. Do you like um you coffee? Green coffee? Do you like coffee? You do like you drink coffee? coffee? Do you drink coffee? Okay. Hey, very good. What did you What did you favorite coffee? What is your favorite, favorite coffee? Coffee. Very good. Very good. Excellent. That's good. Todos esos son buenos temas. Good topics. Okay. Very good. So, you had to do a conversation. Exercise four was complete a conversation. Iniciar una conversación así. Eh, sacando uno de los temas que ustedes tuvieron. All right. So, we're going to come back to this exercise. All right. Vamos a regresar a este. Uh, let's take attendance so that uh, we can go to the next topic. Let's, let's take attendance. All right. So, turn on your...
camera if you can. All right. Okay. Attendance. Jaime. Jaime Alexander. Eh, Danilo. Present. Eh, Carla Stephanie. Carla Stephanie. Did you like that, no. Donna? Not right now. Eh, Johnny. Luis Gustavo. Present teacher. Alba. Present teacher. Ok, very good. Pusieron su nombre en la cámara, ¿verdad? En la, su nombre completo cuando ingresaron a la reunión, ¿verdad? Le mandé un mensaje en WhatsApp que cuando ingresen yes, pongan su nombre completo. Ok, algunos ya vamos a poner su nombre completo porque no lo hicieron. All right, very good. Uh, David Antonio. Present teacher. Eh, Harold Alexander. Present teacher. I see you. Francisco Javier. Present teacher. Ok. Ana Romelia. Present teacher. María Sonia. Present teacher. Carla María. Present teacher. Ok, I see you. Very good. Crisia. Present teacher. I see you. Omar Arturo. Present teacher. Oli. Present teacher. Minor. Present teacher. Eh, Pablo Ernesto. Present. And Manuel Alberto. Teacher. Ahí. Ahí estás. Sí. No, ahí. Ah, ok, ok. Es que me confundiste porque no veo tu... tu Second number. Uh, All right, very good. Uh, if you have a problem with the internet, miren, uh, uh, si tienen problemas con la compu, entonces tienen el celular. <laughs> si tienen problemas con el celular, tienen el celular de otra persona que pueden usar. Di, pre, miren, préstame el celular. Préstame tu celular. Una hora. <laughs> Ustedes saben a qué hora es la asistencia. All right, so no tienen excusa. All right, very good. Uh, let's go to the next topic. Okay. All right. Socializing. Socializing. All right. Voy a adelantar un poquito, but I want to read this article. Okay. So we're going to read this article about two people, okay? They're talking about um, socializing at work, all right? I'm going to read the article. If you have questions, for example, no entiendo ese vocabulario, que significa esa palabra, okay? So just tomen nota y después me preguntan, okay? Last week, I had lunch with Allison a new member of my network contacts. Okay, so fíjense en el vocabulary. Uh, we saw each other at three seminars over the past year. We really did not know each other very well. I set a goal last year. I would have a one-on-one -on -one networking meeting with at least five new contacts this year. My fifth contact meeting was Allison. Our meeting was so rewarding that I want to share the experience. Okay, very good. So now she's going to talk about her experience. So it's gonna be past, present or future. What do you think? Past. Past. Right, past. Okay. So uh, now look at the verbs. During lunch, Allison mentioned that she was shy by nature. In the past, she said, she worried a lot before going to large networking events. 
I felt surprised because she trusted me that feeling. I got to know more about her, the industry she works in, and about her expectations for the future. I gained more than a new contact. I passed from small talk to smart talk. Here is my advice to you. When you attend business events, do not just go and discuss business problems and solutions. Try to get to know at least three new people by sharing a one-on-one -on -one networking coffee, lunch, or dinner. There are several benefits of this practice. You expand your contacts, improve your networking skills, and build meaningful connections with people in the industry. Okay, very good. So she's talking about an experience that she had, okay? So, do you have any questions about the vocabulary? Rewarding. Tomémoslo así, let's go like this. Paragraph one, paragraph two, paragraph three. Do you have any questions? Vocabulary, mm. paragraph one. Re rewarding. Networking. No. Re uh, rewarding. Rewarding. Uh, yeah, rewarding. 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 Yes. Rewarding means something that was beneficial. Algo que te trajo una recompensa, como un premio. Okay? Algo que te trajo un beneficio. My fifth contact meeting was Allison. Our meeting was so rewarding that I want to share the experience. Okay? Very good. Questions? Sure. Vocabulary? Sure. Uh, repeat? Share. Want to share. Share. Yes. Uh -huh. Share means, for example, no sé si tú te has fijado aquí en la aplicación de Zoom que dice share screen. No te, no te has fijado que aquí la aplicación de Zoom nos da la opción de share screen. Te la dice en español. Te lo dice en español. <laughs> ok. Ok. Entonces, ¿cuál sería? ¿Cómo, cómo es en español entonces? ¿Qué te, ¿Qué te da a ti? ¿Qué te dice? Compartir. Cuando tú, yo veo que muchos de ustedes le dicen, al, eh, eh, comparten su pantalla. El tiempo de actividad, share. You share your screen. Ok. Es so compartir, sharing, compartir. Compartir. Very good. Ok. Compartir. Share. Ok. Very good. Other vocabulary? Each. Each. Mm, each. Each is ¿Qué? cada uno de. Ok. O uno al otro. Each. We saw each other at three seminars. We Cada saw each seminar. other. We saw each other at three seminars over the past year. So, ¿qué quiere decir? We saw each other. Okay. Each other, la frase significa nos vimos uno al otro. Okay. Uno al otro. Each other. Okay. Okay. Paragraph number two. Oh, Question. Meeting. Huh? Meeting. Meaningful. Oh, meeting. 
Ah, tú sabes nuestra, que es una meeting. Nuestras reuniones. Tú sabes que es una meeting. Estás Son pensando mucho en español. <ríe> meeting. No, teacher. Me, eh, meaningful. En la última línea. No te escucho. Se te oye como eco. Meaningful connection. En la última línea. Eh, pero ya voy para allá. Ok. Ah, ok. Paragraph number two. Paragraph number two. Questions, vocabulary. During lunch, Allison mentioned that she was shy by shy. nature. ¿Qué quiere decir shy? Shy. shy. Triste. No triste. Shy. Triste es sad. Como shy. deprimida. ¿Ah? Deprimida. No, deprimido. no es deprimida, depressed. Shy. Como decaído. Es como no. tímida. Preocupada. Tímida. 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 Francisco, estás tímido el día de hoy. Ajá. Uh -huh. like, Francisco, you're shy today. <laughs> no, I'm just kidding. I'm shy every day. Uy. <laughs> In the past, she said she worried a lot before going to large networking events. Question? Question? I felt surprised because she trusted me, that feeling. I got to know more about her, the industry she works in, and about her expectations for the future. I gained more than a new contact. I passed from small talk to smart talk. Preguntas? Vocabulary? Gained. 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 What is gained? Gained. Ganar. I don't, uh, hmm? Gané. Gané. Gané Ganó más que un... Mucho. Ajá, como gané más que un nuevo contacto. I gained more than a new contact. Okay? What else? Vocabulary. Trusted. 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 Uh -huh. Trust. No sé si han visto atrás del dólar. Dice, in God we trust. Confiar. 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 Exacto. Mm -hmm. Trusted. Okay. What else? Worried. Yeah. Huh? Worried. 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 Eh, yo sé que lo vi, lo estoy buscando. She, She worried. worried. En la segunda línea, teacher. Okay. She worried. Uh, for example. Mm -hmm. When you are thinking about something, uh, when something is in your mind a lot, for example, uh, now everybody is worried about getting infected with the coronavirus. Worried. Everybody is worried about getting infected. ¿Cómo usa la palabra worried ahí? Preocupación, preocupado. Yes. Alguien la dijo, preocuparse. Ok. She worried a lot before going to large networking events. Ok. Very good. And number, number three, paragraph number three. Questions. Paragraph number three. Here's my advice to you. When you attend business events, do not just go and discuss business problems and solutions. Try to get to know at least three new people by sharing a one-on-one -on -one networking coffee. Lunch or dinner. There are several benefits of this practice. You expand your contacts, improve your networking skills, and you build meaningful connections with people in the industry. Meaningful. Meaningful. Okay. Yes. It's something, it means 
significant, something that is oh. important, something that has value. Mm -hmm. mm, okay. Meaningful, algo que, que tiene mucho significativo, es importante, tiene valor, we say. Uh, questions? Okay. Vocabulary? Advice. ¿Qué quiere decir advice? Here's my advice to you. Consejo. Yes, very good. Consejo. O oh, consejos, right? Very good. Yes. When you attend business events, do not just go on discussing business problems and solutions. Try to get to know at least three new people by sharing a one-on-one -on -one networking coffee, lunch, or dinner. Okay. There are several benefits of this practice. You expand your contacts, improve your networking skills, and you build meaningful connections with people in the industry. Okay. Lo leo una vez más. Teacher, tal vez eh, solo ahí, ¿cómo sería una interpretación de There are several benefits of this practice? Porque es como, eh, eso, entiendo yo que dice que tuvo eh, como beneficio de impacto o algo así. De la práctica. Uh, okay. uh -huh. El que several, tiene beneficios. Que, Ajá, uh -huh. es que debe ser, there are several. Several, the word several means varios. Varios o bastantes. Bastantes o varios, ajá. Uh -huh. Hay varios beneficios. There are several varios. benefits of this. Several, bastantes, bastantes, bastantes o varios o, o, o no, varios no, y bastantes. No, es la, sería más, <risa> sería más correctamente decir que es varios. 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 Uh -huh. There are several benefits to this practice. Y aquí te nombra algunos. Number one. Mm -hmm. ¿Dónde están los beneficios? Number one. Aquí está el uno. You expand your contacts. Number two. Networking. Improve your networking skills. And number three. You build, you build meaningful connection with people in the people industry. In the Correct. So, ahí están los beneficios. Son, son varios, no son muchos. One, two, three. Okay? All right. Would you like me to read it one more time? Do you want me to read everything again? Lo leo una vez más? Porque van a contestar aquí estas preguntas de ustedes. Yes. Okay, read it one more time. Last week, I had lunch with Allison a new member of my network contacts. We saw each other at three seminars over the past year, but we really didn't know each other very well. I set a goal last year. I would have a one-on-one -on -one networking meeting with at least five contacts this year. My fifth contact meeting was Allison, our meeting was so rewarding that I want to share my experience. Okay? During lunch, Allison mentioned that she was shy by nature. In the past, she said, she worried a lot before going to large networking events. I felt surprised because she trusted me that feeling. I got to know more about her, the industry she works in, and about her expectations for the future. I gained more than a new contact. I passed from small talk to smart talk. Here's my advice to you. When you attend business events, do not just go and discuss business problems and solutions. Try to get to know at least three new people by sharing a one-on-one -on -one network, coffee, lunch, or dinner. There are several benefits to this practice. 
Number one, you expand your contacts. Number two, improve your networking skills. And number three, you build meaningful connections with people in your industry. Yeah. All right, very good. Questions? Van a, van a trabajar en grupo y van a completar estas. True and false. Teacher, okay. I have a question. Uh -huh. In the second paragraph, uh -huh. In the third line, mm -hmm. uh, I felt surprised. Mm -hmm. El, so, uh, I mm -hmm. felt es, es un verbo en pasado. Y surprised mm -hmm. también o oh, así es la palabra. También es una frase. I felt surprised. Felt ah, okay. is in the past, right? Porque aquí, de aquí para abajo ella nos empieza a hablar en el pasado. So everything here is in the past. Okay. Uh -huh. Here is in the present. Porque ya no nos está contando su experiencia, sino que nos está dando advice. Felt yes. es yo me sentí. Me sentí como surprised. Sorprendido. Sorprendida. Sorprendido. Uh -huh. Correct. Okay. So Thanks. this is in the past. And this is in the present. Very good. So we're going to do a project. Uh, si no da tiempo. I think so. We're going to have time. So let's take 10 minutes right now. And I think you could do the true and false questions. 10 minutes, okay? True and false. Let's go to groups. Creo que, creo que todos tienen el libro, ¿verdad? Ahí por su teléfono, en algún lugar. All right. Hello, David. Te quedaste solo. What happened? Sí, me quedé solo. All right. Don't worry. Don't worry. No problem. You can you can work by yourself. Metas. Met. Goal is metas. Metas. Yes. Se estableció un set. Una una meta de para este año pero quiero ver for this year yes okay no i set a word last year el año last es el año pasado 
¿O no? Entonces, para este, y aquí dice para este año, entonces falso. It's false. Yes. Porque aquí dice para este año. Uh -huh. Y acá dice para el año pasado. Vamos con la 3. Alison Conferences. She had network and eh, Alison confesó que odia las, los eventos de networking. State so each other for first time last week. Pues entonces será que es entonces verdadera que la señora en la en la primera, ¿verdad? Ajá. La, la persona que está hablando, que está Mistake. contando la historia es Miss Tate. Uh -huh. Ah, okay. ok. Entonces Ajá, es verdadera. <ríe> Porque it was shy. Shy era shy era vergüenza. O oh, pena. No. Y ahí está. Alison, que aquí está mencionada. Mencionó que she saw one two in the past. No llega mi jefe. Ay, Dios. <laughs> Hi, Carlos. Hello. How are you? How Siempre are you? Haya... Hello. <laughs> Siempre nos haya platicado otra cosa <laughs> en, en español. Hispanics. Try to practice English. English. Okay, well, yeah. <laughs> where are you? What number? Um, what number what? are you in? ¿Qué número están? Hey, nos queda. Ya terminamos. Okay, finish. Yep. Yes. Yeah, yeah. Okay. All right, what do you have? Number one, Allison and Miss Tate right. saw each mm -hmm. other for the first time last week. Fue la semana pasada? Nope. No, no, false. False. Mm -hmm. false. Okay. False. Very good. Number number two, Miss Tate, que es la persona que está hablando. Miss Tate set a networking goal for this year. True? False. 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 Why? Why is it false? What do you think? No Entramos a Miss Day set networking goal for this year. Pero, pero es que acabo de escuchar que dijo el teacher que es el que está hablando ahorita. Miss Tate es la que está hablando. Que está hablando. hablando. Uh -huh. La que está contando uh -huh. la historia. Uh -huh. Ahí está la cosa. Ah, ok. Uh -huh. Entonces es true. Uh -huh. It's true. true. No, Miss mm -hmm. Tate set a networking goal for this year. ¿Está hablando de este año? You have to think, Gabriel. you have to read carefully. Ah, uh, no. Mm, it, no. It's no, false. It's, it's false. False. Está hablando de el año anterior. La semana mm -hmm. pasada. No, no. no. It says it, right? It said, last year, I said a uh -huh, year. Mm -hmm. Mm -hmm. Es el número 3. Alison events. Es true. Un 
La number four. Mistake and Allison Mistake passes from Alice. A small talk to a small talk to the lunch. Mr. T mentioned three benefits, benefits of one on one networking meeting. It's false. Me gustaron los ejercicios. Me gustó hacer los ejercicios. Uh, fal, Carlos. Pues me gustaron los ejercicios. Me gustó. Eh, Miss Tate mentioned three benefits of a one-on-one -on -one networking meeting. Eso lo leí. Hasta lo, le puse yeah. el número. Yeah. <laughs> yes? What do you think? Okay, it's true. Yes, correct. It's true. Yes. Es true. Siento Okay. We're going to go back now to the session and we're going to check together. Okay. No, ese yo lo hice. Así ve. Así se este. Y así. Pues sí, pero no te va a caer por eso. Yo al primer. Váyanse. Yes. Okay, very good. Are you ready to check? Did you finish? True and false? Let's check. Yeah. All right, let me show you the answers. Respuestas number one. Let me see. Quiero ver si lo puedo hacer más grande. Can I make this bigger? Uh, no, creo que no lo puedo hacer más grande. Wait. Let me make this bigger. Okay, aquí sí. All right, can you see? Let's check the answers. Number one. Allison and Miss Tate saw each other for the first time last week. True or false? True. False. 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 Because it doesn't say, right? No especifica, no, no dice exactamente, right? So we don't know, we don't know. It doesn't say it, okay? Number two, Miss Tate set a networking goal for this year? False. False. For this year? False. True. False. True. False. No. False. Yeah, it's true. False. Wow. Now, she is no. telling, she's telling about her story. She's telling about her story, right? But the story is last year. Okay. okay. So, yo creo que sí, está hablando, pero la, la vamos a revisar. But I think it is true. El que habla de last year. Last year. Yes, yes. La, the story is about last year, but is this is something that she's doing now? Is it a goal for this year also? We have to see. Allison confessed she hated networking events. 
False. 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 Miss Tate and Allison pass from small talk to smart talk during lunch. True. 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 Good. Miss Tate mentioned three benefits of a of one-on-one -on -one networking meetings. True. 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 False. False. No, true. true. ¿Se acuerdan que, lo, que, que le puse el número? Severo. Cuando estaba hablando. Yes. Cuando estaba leyendo. Remember? I put the Severo. number. Yes, true, 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 true. Ah, aquí está. Okay, very good. Okay, good. Uh, reading is good. Okay. What is the benefits of reading? reading comprehension. The, comprehension. But something very important, vocabulary. Vocabulary. Okay, aprendieron por lo menos unas tres palabras de acá? Yes. Okay, so... Every time yes. that you read, you, every time that you read, you're going to find vocabulary, and that's going to help you. Okay, el que lee tiene más vocabulario. Eso siempre es así. All right, very good. Uh, questions? No questions. Look, aquí está la, la respuesta de la que teníamos preguntas. Um, I set a goal last year. I would have a one-on-one -on -one networking meeting with at least five new contacts this year. Hola. Aquí está la, sí. la, la clave. That's true. Okay. No, todavía no. A las diez algo. All right. Very good. Very good. Pero podemos hablar. Okay. Let's go now to the activity that I have for you. Okay. Let me show you the activity. Now, ¿cuáles eran los benefits that... Miss Tate explain for networking. Okay. Antes de que vaya a la activity, what was the benefits that Miss Tate had? Okay. Number one, you expand your contacts. Number two, improve networking skills. And number three, you build meaningful connections. Right. So aquí tenía ya un benefit. Number two and number three. Okay, very good. So, you're going to give me five benefits that you think that we have when we socialize. ¿Cómo se llama esta unidad? Socializing. Socializing. Okay, so, hemos estado hablando de socializing, all right? Making small talk, starting a conversation, okay? So I want you to give me a list of benefits socializing, but le voy a ayudar because I, I want to help you. Okay? Le voy a pasar este artículo. It says top nine benefits of social media for your business. Okay? Socializing is important. Okay? Now, las empresas lo hacen. Nosotros personalmente lo hacemos también. Okay? But what is the benefits of social, uh, socializing? No solamente social media, but socializing. What is the benefits? So, pueden leer aquí esto. Les va a dar ideas. Hay nueve. All right? Pero solo tómenlo como ideas. What you're going to do is give me a list. Okay? Give me a list of benefits for socializing. Puede ser personal benefits or benefits for my company. All right? So you're going to work in groups. Okay? Mezclemos los grupos. All right? Let's do them again. Ready? Let's go. Networking benefits. Socializing. <laughs> okay. Davis. Okay, now. Davis. Okay. 
<laughs> okay, benefits for socializing. What benefits? Uh, I am. I am have sec, uh, security, uh, uh, security in the company. Eh, ¿Cómo te ayuda benefit? Eh, ¿Cómo te, te beneficia? How does it help you? Socializing. I think. So. Uh, I, I, uh, think I have. I can have more contacts. Okay. So number one, I got una lista. Number one, ¿quién va a escribir? Make Olympia. more no, contact. No, porque vos estás durmiendo. Cansa está okay. durmiendo, anda tímido, dice. Okay. Come on. Practice English. Están hablando mucho español. Nunca van a aprender inglés. Yes. You're never going to learn English. Practice English. Number one, Francisco, repeat. More contacts. More contacts. More contacts. Very good. Okay. Make a list. No more people. Ah, very good. Because, be, because, no, because no, no, no. ¿Cómo, ¿Cómo se dice? Para conocer a, a la persona, no, no tener contactos, como dije al principio, sino de, de conocer más a fondo a la persona. Eh, como decía la, la, en la historia, right? Eh, to get to know more. Uh, get. To know more get about a more. person. Get. Okay, very good, Danilo. Uh, do you have a list benefits of social contacts? Uh, not yet, but I'm making socializing. Uno de los grupos dice, I socializing benefit more contacts. Yes. Okay. More knowledge about about other people. Yes. Uh huh. Y, y cómo te puede beneficiar eso? How uh, can that benefit you? Op open your mind. Very good. Okay. Benefit of of contacts. Now I I was reading the article. Okay. Uh. Mm -hmm. Y decía number one benefits right. Yes. Easier communication. Number two, partnership. Compañerismo, partnership. Or, or for example, um, mm -hmm. when business, two business, right? Puedes hacer un business partner con otra persona, right? Yes, it's true. Visibility. More people will know you. Mm -hmm. eh, hablando de una empresa, using social media. Okay. More customers, right? Todo eso, benefits for you. Yes. All right. right. Yeah. Teacher. Hello. Hello. Questions? Hello. Okay. Necesitamos ayuda. Yes, tell me. Nos dijo que nos iba a mandar en el chat. No. Ah, la, 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 the article that I was reading. Ah, okay, sorry, I didn't send you the article, pero eh, no, no quiero que copien el article. ¿Qué hacemos entonces? Ah, solo es la idea. Uh -huh. What is the benefit of socializing? Los beneficios. Benefits. ¿Te acuerdas que leímos la historia? Ah, okay. Y leímos okay. el artículo y al final la señora nos daba tres beneficios. Uh -huh. Okay. Quiero que ustedes agreguen más. Uh -huh. Uh -huh. I want you to I want you to add more benefits of socializing. Será entonces beneficio de socializar, de socializar. Socializing. How? Think in English. Socialize. Think in English. Socializing. Um, quiero ver. Um, benefits. Is important. Um, ¿Cómo puedo decir cómo es importante para communication? It's important for 
Communication. Communication. Yes. Very good. Uh -huh. Uh -huh. Yeah, ahí tienen uno. Uh -huh. um, para um, ah, yo trabajo con eso y se me ha ido uh -huh. um, para las promociones cómo lo puedo cómo puedo ponerlo cómo lo puedo Benefit? decir dar a, ba, ajá, beneficio Benefit para dar a conocer ajá, ajá okay. Para dar a conocer las, las promociones. Okay. Mm -hmm. Think in English. Sí, Traten sí. De, de producir el idioma, porque si no lo hacen aquí, nunca lo van a hacer. Sí. No lo van a hacer en ningún otro lado. Oh, oh, Think in English. Pónganse, pónganse la cachucha de inglés ahorita. Una cachucha ahorita, así ahorita, encima. Ahorita, ahorita. Vamos a ver. <laughs> Benefits of socializing. Okay. I'm going to read the article. So to remember, the article that we read, Ms. Tate said, there are several benefits of this practice. Number one, you expand your contacts. Number two, you improve your networking skills. Number three, you build meaningful connections with people in the industry. Benefits. Okay, so you said, uh, it is good for promotion. Okay. Very good. Uh, Dar una buena imagen, no sé. De tanto hablar de. <laughs> sería, ah, sería como. O puede ser como crear una imagen, quizás al final. ¿Sí? Create, no, ¿verdad? Eh, porque, lo, bueno, aquí lo tra, traduje lo que más o menos. Dice, dar una buena imagen, lleva good image. Image. Uh -huh. Image. Good. Image. Allá. Teacher, era eh, los benefits of socialization. Socialization. Yeah. Mm -hmm. ah, okay. Yo dije socializing. Socializing. You can say so, so, socialization. It's okay. No problem. Okay. What is the give, benefit? Okay. Give a good image. ¿Qué otro beneficio tenemos? Uh, saber hablar de diferentes temas uh -huh. benefits no. of socializing do you remember what the, uh, the the article that we read que decía la señora Miss Tate she said benefits number one expand your contacts number two improve your networking skills number three you build meaningful connections with other people in your industry ustedes dijeron uh, improve self image very good that's a good one we bueno la otra es no different point of view uh huh you know different point of views to learn different cultures good good mm -hmm. we generate trust good generate trust very good good job ¿Qué otra? Son cinco. Yeah, you can give me five if you can. Hola, hola, ¿qué? Mm. Okay. ¿Qué otro nos podemos poner ahí? Ah, lo de conocer más temas, va. Mm -hmm. eh, o como ampliar tus temas de conversación. Ajá. Uh -huh. Sería ampliar. Ampliar temas de conversación más lo más. Enlarge, enlarge. Enlarge conversation 
STEM. Si es tema, tema es tam, tame. Tame. Tame, ¿verdad? Espérame, ahorita lo. Ya nos van a sacar. <risa> Ok, very good. We were talking about benefits of networking. Ok. Eh, de acuerdo al artículo que leímos, benefits. Number one, you expand your contacts, improve your networking skills, you build meaningful connections with other people in the industry. What else? Alguien me dijo more contacts. That's good. Ok. Other benefits. Give a good image. Uh, repeat, Manuel. Give a good, uh, good image. Give a good image. Okay, very good. Dar una buena imagen. Give a good image. Very good. Other benefits? To learn different cultures. Learn about different cultures. Okay, socializing, benefits of socializing. What else? More work okay. opportunities. More work opportunities. Very good. Tengo el, con, el connect con una persona que me va a dar más trabajo. Very good. What else? Update. Update. Actualizar. Yes. Actualizar que actualizar mi contactos. Network. Yes. Okay. Yes. Good. Update network. Very good. What else? Potential friend. Ah. One potential friend. More potential friends. Very good. Because I am shy. I need more friends. Okay? <laughs> Soy solo. I am lonely. More, I need more friends. More, a more, pot more potential client. More clients. More business. More customers. Yes. What else? Yes. Uno más. Alguien uh -huh. tiene otro? Help your benefits. More benefits. Eh, Oli. Repeat. More time and new contacts. More, uh, more time, new contacts. Yes. More contacts. What else? <laughs> Danilo? Be more competitive. More competitive. More competitive. Very good. Help your self esteem. Uh, uh, help yourself. Ayudarte a ti mismo, como? Uh, your uh, self esteem. Ah, self esteem. Self esteem. Yes. Uh -huh. Like yes. um, uh, how do you say? Being, say to yes, autoestima. I think like being yes, uh, autoestima. Ah, like nice. being sociable, you feel like uh, more self esteem and help your mind, open more your mind. Yes. And also being more, uh, I don't know, felicidad. Happy, being more happy. happy. Yes, be more happy, yes. Okay, good, excellent. Very good, okay, quickly, let's take attendance. Okay, so el foro para, para esta clase va a ser eso. Benefits of socializing. Okay, Jaime, Danilo. Present. Eh, Carla Stephanie. Uh, hold on. Uh, Johnny, Luis Gustavo. Present teacher. Uh, Alba Nubia. Present teacher. David Antonio. Present teacher. Harold. Present teacher. Francisco. Present teacher. Ana Romelia. Uh, Maria. Present teacher. Very good, Ana. I, I see you. Maria, eh, Carla. Present teacher. Okay, Crisia Maribel. Present teacher. Omar. Present teacher. Oli. Present teacher. Minor. Present teacher. Pablo Emanuel. Present. All right. Excellent. Very good. Okay, good. So the photo is going to be benefits of socializing. Give me five benefits of socializing. 
¿Ok? Usted sabe que todas las respuestas del foro están grabadas. <ríe> en cada sesión. So, solo vean los videos otra vez. All right, very good. Easy, easy. ¿Ok? Now, I want to do, I want to show you something, ¿ok? I have eight minutes. I want to show you something um, that is important, ¿ok? Para poner en perspectiva mi, mi proceso de aprendizaje, ¿ok? I, uh, this is a beginner module. I understand. This is basic, ¿ok? I understand, but let's put it in perspective, ¿ok? So let me show you. Let me show you my, uh, my presentation. It's, it's something weird, like, este teacher, ¿de qué está hablando? Ok, look. Um, it's, it's very simple. Ok. I want to show you that right now, like, ¿dónde estoy y qué debo estar haciendo? That, that's important for you to continue learning English. Ok. ¿Dónde estoy? Eso de dónde estar o mi nivel de inglés, eso ustedes lo pueden hacer con un examen, una prueba, un quiz. Ok. Um, but... Eh, poniéndolo así como más grande, más en general, ¿dónde estoy y qué tengo que estar haciendo? ¿Ok? The goal of English is communication. ¿Ok? Yo creo que ninguno de aquí, nosotros vamos a sacar un, 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 eh, una maestría en inglés. Ninguno de nosotros. ¿Ok? Y creo que, a no ser que van a ser maestros, creo que no van a hacer dinero del inglés. Directamente. Indirectamente, sí, porque por sus negocios, etc. But the goal of English is communication fluency, okay? Communication fluency. That's it. That's, that's my goal, okay? English. That's my goal. Now, ¿qué herramientas necesito para llegar ahí, para tener esto? What do I need? Number one. ¿Qué aprendemos aquí? Vocabulary. 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 Ok. Number one. That's the, the most basic thing you need. Ok. Porque allí aprendemos, allí, allí comenzamos. Hey, ¿cómo se dice carro? Oh, car. ¿Cómo se dice um, computadora? Computer. Right? So, allí empezamos. All right? Now. Ya cuando yo tengo cierta cantidad de, palabra, de palabras en mi mente, en inglés, en mi, en mi, en mi cajita de mi mente, <ríe> entonces yo quiero ponerlas en orden. Ya no quiero hablar solo por, por palabras. Si, si estás hablando inglés solo por una palabra, entonces no estás formulando pensamiento completo. So, ¿Qué necesito? Grammar. 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 Okay. Eh, the rules of the grammar. Okay. Now, alguien dice, mm, sí, pero los niños no conocen grammar. ¿Cómo aprenden a hablar? Uh, yes, I understand. <laughs> I understand, right? But nosotros no somos niños. <laughs> Number one, it's very difficult, right? So we need, necesitamos una guía. Okay. Look at the grammar as a guide. Y ya le voy a explicar más de la, de la gramática. Okay, the next thing that we need is thought organization. Oh. Oh. Thought organization. ¿Por qué thought organization? Why? What is thought organization? ¿Qué quiero decir con thought organization? What, what, what do I mean? ¿Qué quiere decir? Es decir, like I have... A, like a think in English and exactly. think in Spanish. Thinking in English, organizing my words and my grammar and thinking, right? What do you do? Entonces, mi, mi, mi cerebro tiene que estar buscando vocabulary and grammar to speak. Thought organization. Or when I tell you, give me a project. Aquí hacemos un proyecto chiquito, ¿verdad? Ustedes han visto, siempre hacemos un proyecto, ¿verdad? Today, we did a little project, okay? Why do I do it? Because I want to give you thought organization. Okay? Quiero darle la oportunidad de que ustedes empiecen a pensar en inglés. Por eso le digo, speak English. Right? No es necesario estar traduciendo, sino que speak in English. Oh, ahora el tema de la traducción. Porque 
a, this is the problem here. Well, before that, let's go to the box. Okay, so, ¿qué significa la cajita? Look, the box is vocabulary, okay? Your mind, right now, han introducido otra cajita. Ya tienen una caja de vocabulario en español, pero han introducido otra cajita ahorita, que es el idioma inglés. ¿Ok? Ahora, obviamente, solo es una mente, no es que su mente está dividida, pero sí tienen una cajita de español y una cajita de inglés. So, here I want to put more vocabulary. ¿Ok? Digamos que aprendo los prepositions. In, on, behind, uh, eh, for, to, y estoy aprendiendo preposiciones, ¿ok? Very good. Now, it's important que esas preposiciones en inglés se queden dentro de esa cajita. Y también que esa cajita siga creciendo. ¿Por qué? Why is it important? ¿Ok? Porque si sigue creciendo, sigue creciendo esa cajita, entonces me va a afectar el communication and fluency. ¿Ok? Look. No puedo pensar en inglés si no tengo el vocabulario. No puedo hacer oraciones completas si no tengo el vocabulario. Okay? So, it is important for you to increase this box. Esta cajita tiene que estar creciendo todos los días. Con una, tres, cuatro palabras que aprendieron, tiene que estar creciendo todos los días. Okay? So, ¿qué pasa cuando... Sí, teacher, pero es que yo tengo que traducir. Okay? Look, the problem is this. The problem is that you go from, digamos, English, from Spanish to English, and then you go to translation in Spanish, and then giving the information in English. Y están así, en, esta, en este juego. And it's very difficult. Okay, so I start information in English. El teacher me pregunta en inglés, pero yo lo tengo que pensar en español. Then I have to translate it, and then I have to give it to the teacher in English. So estoy brincando mucho, and that is that that's difficult. Okay, so cómo van a mejorar vocabulary, vocabulary, grammar. En thought organization. ¿Ok? Pero, ¿cuál es la clave? La cajita. ¿Cuál es la clave? La cajita. You have to increase this box. ¿Ok? Look, no pueden pensar más del contenido de esa cajita. Eh, su pensamiento en inglés está limitado a esa cajita. Si crece, entonces su pensamiento en inglés, su habilidad de formular oraciones, de, de formular eh, thought organization, todo eso va a incrementar, pero depende de la cajita. So, every day you have to increase. Okay? Y hay muchas cosas que podemos hacer para incrementar esa cajita en inglés todos los días. No solamente es aquí, a esta hora eh, que vamos a estar juntos, sino que yo puedo hacer otras cosas. All right, very good. Now, grammar. Con esto termino. Look, grammar is only... Son los zapitos en la carretera. Eso es lo único que es la grama, the grammar. What do I mean? Si tú estás manejando, ¿qué pasa si te... Si manejas sobre los zapitos, los zapitos aquí? Me fracciona. ¿Va? Sientes la vibración, va a, va a sonar feo, te vas a asustar. Y vas a regresar. A no sea que ya te dormiste. Vas a regresar a la carretera. Es una guía solamente. Es un aviso. Es para que se mantenga este carril para acá y este carril aquí. Para que tú te mantengas aquí. Eso es lo único que es grammar. ¿Ok? It's just a guidance. Es una guía solamente. But I have to go back to vocabulary, grammar, and thought organization. Okay? Pero eso no va a crecer si mi cajita no crece. Y eso es lo que tiene que estar haciendo todos los días. Okay? Alguien dice, bueno, a mí, me, a mí me, me cuesta el vocabulary. 
la gramática, la, entender la gramática no me cuesta. Ok, very good. Entonces trabaja en el vocabulary. Okay. Very good. All right. Questions? No? All right. So, ¿qué tienen que estar haciendo? Just increase vocabulary. Eh, increase the grammar that we're using, right? La, gra la grammar is just, uh, es como una guía, ¿verdad? Preguntan con is y yo digo no, es do. Preguntan con do, yo digo no, si está, quieres hablar en el pasado, es did. ¿Ok? Did. Simplemente mm -hmm. es una guía. All right? But the vocabulary is what's going to make a difference. All right? Ya cuando tengo ese vocabulary, esa cajita llena, entonces me guío a través de la grammar. ¿Ok? ¿Qué pasa si yo le enseño grammar y nunca aprende vocabulario? No van, a, no van a avanzar. Ok. So, vayan creciendo eso junto. Right. Especially vocabulary. Right. At least for this basic level. Ya en los niveles más altos puede, podemos hablar de superlativos, comparativos, infinitives y otros temas de grammar. Pero ahorita, for this level, gram, eh, vocabulary. Always. Increase vocabulary. Right. ¿Qué puedo hacer? Contenido en inglés, social media en inglés, eh, my networking en inglés, leer en inglés, videos en inglés, TV en inglés, hasta mi teléfono, el idioma de, el idioma de mi teléfono en inglés. Ok? Because that is going to make a big difference. All right? Remember, es, es un estilo, es un estilo de vida que están adaptando para, para manejar el idioma. All right, very good. I'll see you tomorrow. A photo question. What are the benefits of socializing? Okay. Have a good evening. Okay. Good evening, teacher. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. All right. Excellent.